வணக்கம் வாழை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் வாடகை வீடுகளுக்கான சொத்து வரி நூறிலிருந்து ஐம்பது சதவீதமாக குறைப்பு அரசாணையில் திருத்தம் செய்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு நாட்டில் அரசியல் மாண்பு சீரழிந்து வருவதாக கமலஹாசன் வேதனை தமிழக அரசின் லோக் ஆயுதா வெறும் கண்துடைப்பு என குற்றச்சாட்டு விசாரணை ஆணையங்கள் மக்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டதாக ஐகோர்ட் கருத்து இதுவரை அமைக்கப்பட்டது எத்தனை செலவிடப்பட்ட தொகை எவ்வளவு என சரமாறி கேள்வி வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் நீட்டிப்பு ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை தாக்கல் செய்யலாம் என நிதி அமைச்சகம் அறிவிப்பு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற செய்த மக்களுக்கு இம்ரான் கான் நன்றி இந்திய பிரச்சினைகளுக்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காணப்படும் என உறுதி நூறு சதவீதம் உயர்த்தப்பட்ட சொத்து வரியை ஐம்பது சதவீதமாக குறைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உரிமையாளர் குடியிருப்புகளுக்கு ஐம்பது சதவீதம் வாடகைதாரர் குடியிருப்புகளுக்கு நூறு சதவீதம் குடியிருப்பு அல்லாத கட்டிடங்களுக்கு நூறு சதவீதம் என சொத்து வரியை உயர்த்தி அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் வாடகைதாரர் குடியிருப்புகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட நூறு சதவீதம் வரி விதிப்பை குறைக்க கோரி பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு குடியிருப்பு பொதுநல சங்கத்தினர் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தனர் இந்த கூடுதல் வரி விதிப்பு பொதுமக்களுக்கு நிதி சுமையையும் நடைமுறை சிரமங்களையும் ஏற்படுத்தும் எனவும் கோரிக்கை வைத்திருந்த நிலையில் இதனை அரசு கனிவுடன் பரிசீலித்து வாடகை குடியிருப்புகளுக்கான வரி உயர்வை நூறு சதவீதத்திலிருந்து ஐம்பது சதவீதமாக குறைத்து திருத்திய ஆணை வெளியிடப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் உரிமையாளர் குடியிருப்பு மற்றும் வாடகைதாரர் குடியிருப்பு ஆகிய இரண்டிற்கும் ஐம்பது சதவீதம் என்ற ஒரே விகிதத்தில் வரி விதிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி ஆணையம் கிடைத்தது மிகப்பெரிய வெற்றி என்றும் இதனை இரு மாநிலங்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மக்கள் நீதி மைய கட்சித் தலைவர் கமலஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கர்நாடக முதலமைச்சரை சந்தித்து விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் மட்டுமே கேட்டதாக கூறினார் மேலும் காவிரி ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டது வெற்றிதான் என கூறிய அவர் இதனை இரு மாநிலங்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் கூறினார் அத்துடன் சேலம் எட்டு வழிச்சாலை தொடர்பாக என் குரலையும் கருத்தையும் பதிவு செய்ய எனக்கு உரிமை உண்டு எனவும் கமலஹாசன் தெரிவித்தார் ஆணையம் வேணும் இது நல்ல காலத்தில் எப்படி பூஜை பண்ணலாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி கெட்ட காலத்தில் பங்கு எப்படி போட்டுக்கலாம்ங்கிறது ஏன்னா நம்மளாம் பங்காளிங்க அதைதான் சொல்லணும் இந்த கணக்கெல்லாம் பேசுறதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஆணையம் நீர் ஆணையம் வேணும்னு சொன்னது அது வந்து பெரிய வெற்றி தான் அந்த வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொள்வது இரண்டு மாநிலங்களுமே செய்ய வேண்டும் இல்லைன்னா மறுபடியும் பஸ் உடைக்கிறது தான் வேலையா இருக்கும் எந்த ஏழையும் பேசலாம் தர அது எங்களுக்கு வேணுமா வேணாமாங்கிறத வந்து மக்கள் முடிவு பண்ணணும் எட்டு வாழி சேலையை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னா எப்படி சொல்லலாம் அது பேசக்கூடாதுங்கிறது வந்து என்ன குரல் அது விசாரணை ஆணையங்கள் வெறும் கண் துடைப்பு நடவடிக்கை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது சென்னை ஓமந்தூரார் தோட்டத்தில் தலைமை செயலகத்திற்காக புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட்டது அதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து அது குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ரகுபதி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஆணையம் தனக்கு அனுப்பிய சம்மனை ரத்து செய்ய கோரி திமுக தலைவர் கருணாநிதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இதனை விசாரித்த நீதிபதி சுப்பிரமணியம் விசாரணை ஆணையங்கள் வெறும் கண் துடைப்பு நடவடிக்கை என கூறினார் இதுவரை எத்தனை விசாரணை ஆணையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என கேள்வி எழுப்பிய அவர் விசாரணை ஆணையத்தின் மீதான நம்பிக்கையை மக்கள் இழந்துவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது வருமான வரித்துறை சட்டத்தின்படி நிறுவனங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் அரசியல் கட்சிகள் என அனைவரும் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அதன்படி ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு செலுத்தினால் அபராதத்துடன் கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இந்நிலையில் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் நீட்டித்துள்ளதாக நிதித்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது
நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தங்கள் கட்சி வெற்றி பெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள இம்ரான்கான் இந்தியாவுடனான நல்லுறவை வலுப்படுத்த விரும்புவதாக கூறினார் இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்திற்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்தலில் இம்ரான் கானின் தெஹ்ரிக் ஈ இன்சாப் கட்சி நூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கைப்பற்றும் நிலையில் உள்ளது முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப்பின் பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் கட்சி அறுபத்தி ஒரு இடங்களிலும் பெனாசரின் பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி நாற்பது இடங்களிலும் முன்னிலை வகிக்கின்றன ஆட்சி அமைக்க நூற்று முப்பத்தி ஏழு இடங்களை தேவை என்ற நிலையில் இம்ரான் கான் கட்சிக்கு பெரும்பான்மை கிடைப்பதில் இழுபறி நீடிக்கிறது இந்த நிலையில் இஸ்லாமாபாத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தங்கள் கட்சி ஆதரித்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆண்டவன் வாய்ப்பினை வழங்கியிருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் ஏழ்மை ஊழலை ஒழிக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று உறுதி அளித்தார் தேர்தலை வெற்றிகரமாக நடத்திய பாதுகாப்பு படையினருக்கு இம்ரான் கான் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் आज अल्लाह ने इस काम पे मुझे पहुंचाया है कि एक मौका मुझे दिया है कि मैं वो जो मेरी ख्वाब थी हमारी पॉलिसीज बनेंगी कि हमने किस तरह जो हमारे मजदूर हैं हमारे जो किसान हैं गरीब किसान हैं स्टेबिलिटी की जरूरत है वो पाकिस्तान है हमारे पास हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है कि हमारे सारे हमारे जो नेबर्स हैं उनसे हमारे ताल्लुक अच்சே हों திமுக எம்எல்ஏக்கள் நிர்வாகிகள் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்கள் சென்னைக்கு வருமாறு அக்கட்சியின் தலைமை அவசர அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது உடல்நலக் குறைவு காரணமாக கடந்த ஒராண்டாக காலமாக தனது கோலா கோபாலபுரம் இல்லத்தில் இருந்தபடி மருத்துவ சிகிச்சை பெற்ற திமுக தலைவர் கருணாநிதி ஓய்வெடுத்து வருகிறார் அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்ததாக தகவல்கள் பரவியதை அடுத்து அதனை மறுத்த மு க ஸ்டாலின் கருணாநிதி உடல்நலத்துடன் இருப்பதாகவும் லேசான காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என கூறி வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார் இந்த நிலையில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் சென்னைக்கு வருமாறு திமுக தலைமை திடீர் அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது ராகுல் காந்தி தான் இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் என காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து பேசியதாக கூறினார் எதையும் தாங்கும் இதையும் என்ற வார்த்தைக்கு ஒ பன்னீர்செல்வம் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் அதிமுக தலைவர்களை பாஜக தலைவர்கள் மதிப்பதில்லை என்றும் பாஜகவின் அடிமையாக அதிமுக அரசு செயல்படுவதாகவும் குஷ்பு குற்றம் சாட்டினார் இப்ப ராகுல் காந்தி அவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் எங்க காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் இருக்கிறதுனால அவர் தான் பிரதமராக வரணும்னு நாங்க எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம் எதுவும் தாங்கும் மனசு அதிமுக இருக்கு நான் அவங்க சொல்லும் போது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் அவர்கள் சொன்னாலும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல அதிமுக ல இருந்து எல்லாரும் வந்து பிஜேபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஓட் போட்டாங்க அதுவும் வந்து அடுத்த நாள் வந்து அதிமுக செயலூராஜ் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லிட்டாரு அமித்ஷா அவர்கள் எங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ண சொன்னாரு அதுக்காக தான் நாங்க சப்போர்ட் பண்ணோம் சோ தமிழகத்தில் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது அந்த அப்டேட்காக தான் ராகுல் ஜி சந்திச்சார் மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பதினேழு பேரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க ரகசிய இடத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் சென்னை ஐநாவரத்தை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் பதினேழு பேரை போலீசார் கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர் இந்நிலையில் மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி மஞ்சுளா பதினேழு பேரையும் நேரில் சந்தித்து விசாரணை நடத்தினார் விசாரணைக்கு பின் ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளித்தார் இதைத் தொடர்ந்து பதினேழு பேரையும் போலீசார் ரகசிய இடத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் தேக்கம் அடைந்துள்ளதாக சேலம் மாவட்ட லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் சென்னகேசவன் தெரிவித்துள்ளார் பெட்ரோல் டீசலை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டுவர வேண்டும் காலாவதியான சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் பிரீமியம் கட்டண உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி லாரி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஏழாவது நாளாக தொடரும் லாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தால் காய்கறி மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் அதிகரித்து வருகின்றன இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சரக்குகள் தேக்கம் அடைந்துள்ளதாக சேலம் மாவட்ட லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் சென்னகேசவன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாலரை லட்சம் வாகனங்களிலே தொன்னூத்தி ஐந்து சதவீத வாகனங்கள் என்றைக்கு இயங்காமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆறு நாட்களாக பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பொருள்கள் தேக்கம் அடைந்திருக்கிறது இந்த லாரியை நம்பி இருக்கக்கூடிய உரிமையாளர்கள் புக்கிங் ஏஜென்ட்டுகள் 
டிரைவர்கள் அவர்களுக்கு உதவியா இருக்கக்கூடிய கிளீனர்கள் சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் மார்க்கெட் கூட் செட் ஜங்ஷன் கூட் செட் போன்ற சரக்குகள் ஏற்றக்கூடிய சுமை தூக்கும் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு எல்லாம் இன்று ஆறு நாட்களாக நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு அவர்களுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆறு நாட்களாக மத்திய அரசாங்கம் எங்களை அழைத்து பேசாதது எங்களுக்கு மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது இன்றும் இந்த வேலை நிறுத்தம் தொடர்ந்து நடைபெறும் ஆனால் மேலும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு நாட்டுடைய பொருளாதாரமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஏற்படும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைத்து தரப்பினரையும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கும் லாரிக்கு வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரும் மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு அரசியல் சட்ட பாதுகாப்பு இருப்பதாகவும் மத சடங்குகளில் உச்சநீதிமன்றம் தலையிடக்கூடாது என்றும் இன்று நடைபெற்ற வாதத்தின் போது வலியுறுத்தப்பட்டது கேரளாவில் உள்ள சபரிமலையில் பத்து வயதிற்கு மேற்பட்ட ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்களை அனுமதிக்காததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு மீது உச்சநீதிமன்றம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது நாய சேவை சங்கம் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் பராசரன் பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடித்து வரும் ஐயப்பனுக்கு அரசியல் சட்ட பாதுகாப்பு இருப்பதாக தெரிவித்தார் ஐயப்ப பக்தர்களும் பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிப்பதால் இளம் பெண்களை அழைத்து வருவதில்லை என அவர் குறிப்பிட்டார் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் மத ரீதியான விஷயங்களை தாங்களே நிர்வகித்துக் கொள்ள உரிமை இருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய பராசரன் காலம் காலமாக பின்பற்றி வரும் வழக்கத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் கேரளாவில் தொன்னூத்தி பெண்கள் படித்தவர்கள் என்றும் தாய்வழி சமூகத்தை அவர்கள் பின்பற்றுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பந்தளம் அரச குடும்பத்தினர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ராதாகிருஷ்ணன் மத விஷயங்களில் நீதிமன்றம் தலையிடக்கூடாது என்றும் கேட்டுக் டெல்லியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் திடீர் என்று மிகவும் அதிக அளவில் மழை பெய்துள்ளதால் சாலைகளில் பெரிய அளவில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது டெல்லியின் காசியாபாத் நொய்டா குர்ஜா ஹோடல் பல்வால் மீரட் முசாபர் நகர் ஆகிய பகுதிகளிலும் புறநகர் பகுதிகளிலும் மிகவும் அதிக அளவில் மழை பெய்தது ஹரியானா செல்லும் சாலையிலும் மழை பெய்தது மேலும் நொய்டா அருகிலும் மழை அதிக அளவில் பெய்தது இதனால் அங்கு வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதனையடுத்து டெல்லியில் எப்போதும் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை விட ஐம்பது சதவீதம் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது பத்தொன்பதாவது கார்கில் தினத்தை முன்னிட்டு போரில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சிகள் நாடு முழுவதும் நடைபெற்றன கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காரிகில் போரில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா வெற்றி பெற்றது இதனையடுத்து இந்த போரில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி காரிகில் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது அதன்படி இன்று காரிகில் தினம் நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி காஷ்மீரில் உள்ள துரோஸ்போர் நினைவிடத்தில் வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதேபோல டெல்லியில் உள்ள அமர் ஜவான் ஜோதியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டோர் காரியில் போரில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டரில் கார்கில் போரில் நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்தவர்களுக்கு வீர வணக்கம் தெரிவித்துள்ளார் அமைதியை சீர்குலைக்க நினைத்தவர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுத்து இந்தியா பாதுகாக்கப்பட்ட தேசம் என்பதை ராணுவ வீரர்கள் உறுதி செய்துள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே சென்னை தீவுத்திடலில் அமைந்துள்ள போர் நினைவு சின்னத்தில் விஜய் திவாஸ் நிகழ்ச்சி அனுசரிக்கப்பட்டது அப்போது உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு ஐந்து நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் உபாசினி கிழக்கு பிராந்திய தலைவர் உபாசந்த் உள்ளிட்ட பலர் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர்
இதே போல கார்கில் போரில் வீர மரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு சென்னை பிரசிடென்சி கல்லூரி மாணவர்கள் நினைவஞ்சலி செலுத்தினர் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வர் ராவணன் மற்றும் துணை தேசிய மாணவர் படை அலுவலர் மேஜர் முத்துக்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் தங்களுடைய வீரே தியாகம் செய்த அந்த வீரர்களினுடைய தியாகத்தை போற்றி அவர்களுக்காக அஞ்சலி செலுத்தியது மட்டுமல்லாமல் அந்த தியாகத்தை நினைவு கொண்டு கூறுகின்ற வகையில் பிளட் ஸ்டம்ஸ் டோனஸ் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரியை இன்று துவக்கி வைத்து தொடர்ந்து மாணவர்கள் பிளட் டொனேஷன் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த செய்தியை மாணவரிடத்தில் எடுத்து கூறப்பட்டு மிகவும் சீரோடும் சிறப்போடும் இந்த விழா கொண்டாடப்பட்டது அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உள்ளிருப்பு பயிற்சி மருத்துவ மாணவர்களுக்கு பதிமூன்றாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இருபதாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதுநிலை பட்ட மருத்துவ மாணவர்களுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாயும் முதுநிலை பட்டய மருத்துவ மாணவர்களுக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயும் அதிகபட்சமாக உயர்த்தி வழங்க ஆணையிட்டுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உயர் சிறப்பு மருத்துவ மாணவர்களுக்கான ஊக்கத்தொகையை அதிகபட்சமாக நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரை உயர்த்தியுள்ளார் இதனை கடந்த ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து கணக்கிட்டு ஊக்கத்தொகையுடன் சேர்த்து உள்ளிருப்பு பயிற்சி மருத்துவ மாணவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் அறுநூறு ரூபாய் உயர்த்தி வழங்கும் முதலமைச்சர் ஆணையிட்டுள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலையை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வருவதை கண்டிப்பாக எதிர்ப்போம் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் நடைபெற்ற தொழில் நிறுவனங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி குறித்த கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வணிகவரித்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி மற்றும் ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்கு முன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நானூற்று பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் விசாரணை ஆணையங்கள் கண் துடைப்பாக இருக்கிறது என்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் கருத்துக்களை கருத்தாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர் நீதிபதிகளின் கருத்துக்கள் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பாக இருக்க முடியாது என்று தெரிவித்தார் மேலும் வருட முடிவில்தான் காவலில் கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீர் கிடைத்துள்ளதா என்பது தெரியவரும் என்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார் இன்றைக்கு சிறு குறு நடுத்தர இந்த தொழில்கள் வந்து முழுமையாக கொண்டு அவங்களுடைய இந்த உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நிலை இருக்கிறது இந்த பெட்ரோல் டீசல் வருவாய் நான் பல முறை வந்து அரசு சார்பில் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து சென்ட்ரலில் கொண்டு வரும்போது அம்மா வந்து வைத்த முதல் கண்டிஷனே இந்த ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வந்து பெட்ரோல் டீசலும் அதே போல் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் அதாவது மனிதர் உபயோகிக்கப்படுகின்ற அந்த மதுபானங்கள் இது ரெண்டுமே வந்து வரக்கூடாது ஏன்னா வந்தால் மாநிலத்துடன் நிதி தன்னாட்சி முழுமையாக பாதிக்கும் எனவே அது எந்த நிலையிலும் நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது காவிரி நீர் கடலில் கலப்பதை தடுக்க போர்க்கால அடிப்படையில் நீர் மேலாண்மை திட்டம் வகுக்கப்பட வேண்டும் என சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார் தமிழக அரசை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இயற்கையின் கொடையாய் அழைக்கப்பட்ட உபரி நீர் கடலில் கலப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஏரி குளங்களை புனரமைத்து முறையாக பராமரித்திட புதிய திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என சரத்குமார் கூறியுள்ளார் நீண்ட நாள் பயனளிக்கும் வகையில் நிரந்தர தீர்வாக திட்டங்கள் அமைய வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் வறட்சி காலத்தில் நீர் தேவை பூர்த்தி செய்யும் வகையிலும் வெள்ளக்காலத்தில் நீர் தேக்கி பயனளிக்கும் வகையிலும் திட்டங்கள் அமைய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அதிமுக அரசை மத்திய அரசு தாங்கி பிடிப்பதாக தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் எந்த காலத்திலும் பாஜகவுடன் கூட்டணி கிடையாது என்று கூறிய அவர் மக்களவை தேர்தலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் முப்பத்தி ஏழு இடங்களை கைப்பற்றுவது உறுதி என்றும் தெரிவித்தார் வேற வழி இல்லாம அவங்க அந்த உதவி செய்யறத அப்படிதான் சொல்லி மழுப்ப முடியுமே தவிர அது பர்மிஷன் கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு ரைட் இருக்கு யாருக்கு வேணாலும் கொடுப்பாங்களா குப்பன் சுப்பனுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்களா அவங்க இப்ப யாரு கேட்டாலும் கொடுப்பாங்களா அதெல்லாம் தவறு இத மக்கள் எல்லாம் பாத்துட்டு தான் இருக்காங்க இந்த ஆறு ஏழு மாசத்துல தேர்தல் வர்றப்ப இதற்கான விடைகள் அவங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் லட்சியம் எங்களது லட்சியம் நாற்பது நிச்சயம் முப்பத்தி ஏழுன்னு சொல்றது நடக்குதா இல்லையான்னு பாருங்க நான் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆளுகின்ற இந்த எல்லையிலன்னு சொல்றேன் சென்னை மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பாக மனித கடத்தலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது 
ஆண்டுதோறும் ஜூலை மாதம் முப்பதாம் தேதி உலக மனித கடத்தல் எதிர்ப்பு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இதை முன்னிட்டு நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயந்தி கலந்து கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை கடத்துவது மிகப்பெரிய தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று கூறினார் கடந்த ஆண்டு பதிவாகியுள்ள ஆள்கடத்தல் வழக்கில் பதினைந்தாயிரம் பேர் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் முப்பதாம் தேதி சர்வதேச மனித கடத்தல் தினத்தை முன்னிட்டு இன்று நாங்கள் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் மனித கடத்துதல்கள் வழக்கத்திற்கு இருக்கிறது செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி ஆஃப் ஐபிசி ஆல்சோ டீலிங் வித் திஸ் அதுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இது வந்து மிகப்பெரிய குற்றம் இந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து செவன் இயர்ஸ் டு டென் இயர்ஸ் டு லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவது எயிட் தௌசண்ட் கேசஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஜனங்களை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க யூடியூப் மூலம் வீட்டில் பிரசவம் பார்த்ததில் பெண் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் தொடர்பாக கணவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் புதுப்பாளையம் பகுதியில் கார்த்திகேயன் கிருத்திகா தம்பதியினர் வசித்து வந்தனர் இவர்கள் இயற்கை மருத்துவத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது இதனால் கிருத்திகா கருவுற்றதில் இருந்தே யூடியூப் மூலம் வீட்டிலேயே பிரசவம் செய்து கொள்வது குறித்து ஆர்வமுடன் பல்வேறு வீடியோக்களை பார்த்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கிருத்திகாவிற்கு பிரசவ வழி ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து கார்த்திகேயன் அவரது நண்பன் பிரவீன் நண்பனின் மனைவி லாவண்யா ஆகியோர் கிருத்திகாவிற்கு வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்துள்ளனர் பெண் குழந்தை பிறந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் கிருத்திகாவிற்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கிருத்திகா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து கணவர் கார்த்திகேயன் உட்பட மூன்று பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கார்த்திகேயனும் கார்த்திகேயனும் நண்பரும் சேர்ந்து கீர்த்திகாவுக்கு மருத்துவம் பார்த்திருக்கிறாங்க இது முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை சம்பந்தப்படுவது பண்ணி கடைசி அந்த கீர்த்திகா தங்கை இறந்துள்ளாங்க ஆனா இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து திட்டமிட்ட கொலை இது இவங்க இயற்கைங்கிற முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கு எந்த ஒரு அனுபவமும் இல்லாம எந்த மருத்துவம் படிக்காம இவங்க எப்படி பார்த்தாங்க கார்த்திகேயனும் கார்த்திகேயன் நண்பரும் எப்படி இந்த பெண்ணுக்கு கீர்த்திகாவுக்கு வந்து அணு மருத்துவம் பார்த்தாங்கன்னு தெரியல ஆனா இதுக்கு வந்து நீதி விசாரணை வேணும் அவங்க அப்பா கீர்த்திகாவின் அப்பா வந்து வழக்கு தொடர்ந்துருக்கிறாங்க அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு உண்மையாக நீதி விசாரணை வேண்டும் அரசு செவிலியர்களின் காலி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு அடுத்த வாரம் வெளியிடப்படும் என சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் வேலூரில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் அடுத்த ஆண்டு மருத்துவ சேர்க்கைக்கு கூடுதலாக முன்னூற்று ஐம்பது இடங்கள் வழங்கப்பட உள்ளது என்று கூறினார் திருப்பூரில் கிருத்திகா என்ற பெண் சுய பிரசவம் செய்து கொண்டதை பொதுமக்கள் யாரும் பின்பற்ற வேண்டாம் என்று வலியுறுத்திய அவர் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் தாய் செய் மரணம் இல்லா நிலையை உருவாக்குவோம் என குறிப்பிட்டார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளிட்ட அனைத்து மருத்துவமனை செவிலியர்களின் காலி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு அடுத்த வாரம் வெளியிடப்படும் எனவும் அவர் கூறினார் பெண் குழந்தைகளை விற்கும் விவகாரத்தில் இடைத்தரகராக செயல்படுவோருக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும் என சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ரோகிணி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் சேலத்தில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் பெண் குழந்தை ஒன்று துப்புரவு பணியாளர் மூலம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதுகுறித்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ரோகிணி செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது குழந்தை விற்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் இதுபோன்ற சம்பவத்தில் இடைத்தரகராக செயல்படும் நபர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும் எனவும் அவர் எச்சரித்தார் சீனாவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அருகே வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பெய்ஜிங்கில் இந்திய மற்றும் அமெரிக்க தூதரக அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன 
இந்நிலையில் இந்திய தூதரக கட்டிடங்களுக்கு அருகாமையில் திடீரென பயங்கர சத்தத்துடன் வெடிகுண்டு வெடித்தது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் சிதறி ஓடினர் வெடிகுண்டு தாக்குதலில் உயிர்ச்சேதம் ஏற்படவில்லை தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் குண்டுவெடிப்பு நடைபெற்ற இடங்களை சுற்றி போக்குவரத்தை தடை செய்தனர் வெடிகுண்டு தாக்குதலுக்கு உள்ளான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நெல்லையில் இன்று இரவு நடைபெறும் டி என் பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் சேப்பாக் சூப்பர் கில்லிஸ் அணி கோவை கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது மூன்றாவது டி என் பி எல் இருபது ஒவர் கிரிக்கெட் தொடர் சென்னை நெல்லை திண்டுக்கல் ஆகிய இடங்களில் நடந்து வருகிறது இந்த நிலையில் நெல்லை சங்கர் நகரில் இன்று இரவு நடைபெறும் பதினாறாவது லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் சேப்பாக் சூப்பர் கில்லிஸ் அணி கோவை கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது இதுவரை மூன்று ஆட்டங்களில் விளையாடிய சேப்பாக் சூப்பர் கில்லிஸ் அணி எல்லாவற்றிலும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது எனவே சேப்பாக் சூப்பர் கில்லிஸ் அணி எஞ்சிய நான்கு லீக் ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை பற்றி நினைத்து பார்க்க முடியும் இதனால் சேப்பாக் சூப்பர் கில்லிஸ் அணி வீரர்கள் முழு பலத்துடன் விளையாடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் மாலை நேரங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக நீலகிரி மாவட்டம் நடுவட்டத்தில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்